At ngayong buwan po ng Setyembre ay uh, tinatawag na Childhood Cancer Awareness Month. Ito pong September. At ito pong panahon para ating bigyang pansin ang mga kabataan at pamilyang apektado ng pediatric cancer. Ayon sa Philippine Children's Medical Center o PCMC, nasa tinatayang 3,500 Filipino children ang nagkakakanser kada taon. Pero tanging 2,500 lamang ang nagdadiagnose. Ang mga kadalasang uri po ng cancer na nadadiagnose sa mga bata at teenagers ay acute lymphocytic leukemia, bone cancer, brain and spinal cord cancer, Erwing sarcoma, lymphoma, neuroblastoma, osteoracoma, retinoblastoma, rhabdomyosarcoma, and Wilms tumor. Right. Sa Pilipinas, sa pin- ang pangunahing uri ng pediatric cancer ay acute lymphoblastic leukemia na karaniwang nagsisimula sa bone marrow. Ang karaniwang sintomas nito ay lagi pagod na pakiramdam, pamamutla, legnat, at pagkakaroon ng pasa sa ilang parte ng katawan. Ngayong Childhood Cancer Awareness Month ay ating kilalanin na ang mga patataang kasalukuyang lumalaban sa sakit na cancer. Ang mga patuloy na lumalaban pati na rin ang mga binawitan ng buhay dahil ito. At dahil ngayong buwan nga ay uh, ngayong buwan ng Setyembre ay uh, Childhood Cancer Awareness Month. Kaugnayin ito ay Eh, pero tayo makakasama na sasagot sa ating uh, mga katanungan tungkol sa cancer sa mga bata. Dito yan sa Saini Doc. At makakasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi si Dr. Rachel Rosario, ang uh, Executive Director ng Philippine Cancer Society. Magandang umaga po, Doc. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, doktor, this is Aljo Bendijo. Opo, kadalasang uh, hindi po nadadiagnose agad ang cancer, o, lalo na sa mga bata. Nadadiagnose ito kadalasang nasa advanced stage na. O, ano po kaya ang dahilan, dok? At uh, ito'y nangyayari. Alam mo kasi, Anjo, yung cancer sa mga bata... Um, ang kanilang mga sintomas minsan hindi kasi pinapansin lang ng parents no kasi may mga common symptoms sila uh, katulad ng ibang mga sakit may lalagnat minsan namumutla ng konti nagiging matamlay and uh, nagwi-weekend no um so minsan isipin ng nanay baka pangkaraniwan lang yun baka ano lang, na flu lang, na pagod lang. So, we have to be very aware of this, no? Uh, titingnan natin kung yung bata nagkakasapasaba o meron bang ibang mga unusual na nakikita tayo sa bata. Ano po dapat gawin, doktora, ng uh, mga magulang upang uh, maiwasan? Opo, eh, ang uh, ganito pong hindi nila kaagad eh, Uh, magabayan ang kanilang mga anak po, lalo na sa pag-detect kung sila yung mga eh, may mga cancer na pala So maganda po syempre um, yung good nutrition natin sa bahay yung sapat na tulog sa gabi and then of course yung mga anak natin di ba, meron naman yan silang mga uh, regular check-up sa kanilang pediatrician So, pupunta po tayo doon sa ating schedule. And of course, papansinin natin kung may uh, nagkakaiba na, na siguro na uh, nakikita natin sa bata, then uh, pwede naman tayo magpa-check up. Okay? Ang um, kadalasan dito, papansinin natin yung uh, nagiging parang matamlay yung bata. And then, pwede siyang pumayat. Pwede rin siyang uh, magiging less playful. And maya-maya, minsan nagre-reklamo yan sa nanay. May masakit sa katawan, nagkakaroon ng pasapasa. Pansinin natin, no? Kung may mga bukol-bukol din tayo para nakakapasamata. Dr. Rosario, magandang umaga. Si Diane Kerer po ito. Doc, ano naman po ang survival rate ng mga batang mayroong pong cancer? 
um, ang cancer kasi sa bata, no, ang good news dyan, across all the cancer siguro, so, pumapako na talaga sa 80% and above if yung bata naagapan at nabigyan ng sapat na gamutan para doon sa cancer niya. So, mataas siya. But yun, um, this is uh, siguro, i-compare din natin doon sa mga rare form of cancers na mas mababa naman yung survival rate. Pero napapansin natin, mas mataas talaga siya. Kung baga, kung compare siya doon sa adults, mas maganda ang prognosis para sa mga bata. Doktora, speaking of treatment po, ano pong mga treatment ang ino-offer po, sinasagawa po ngayon sa mga batang mayroong pong cancer? So, yung treatment po, uh, medyo kapareha din po doon sa adult cancers, no? Meron tayong chemotherapy, pwede rin um, surgery, operahan yung bata pag uh, kailangan talaga yon, And pwede rin din pwede din sila mag-undergo ng radiation. And para sa mga bone cancers po, syempre, ultimately, uh, na-offer yung bone marrow transplantation no para doon sa mga leukemias. But of course, itong mga to, no, ang decision nito will have to be arrived at doon sa mga doktor ng mga bata, pediatric oncologists, pediatric surgeons, um, at saka yung ating mga radiologists. So, multidisciplinary po sana yung approach doon sa pag-treat ng cancer sa ating mga bata. Dr. Rachel, magandang umaga po si Gabayan po ito. Ngayong uh, Childhood Cancer Awareness Month, ano-ano po ang mga programang inihanda ng Philippine Cancer Society, Doc? Um, well, to commemorate no September, um, September 29, alam natin, di ba, Guardian Angel Day yan eh. Um, so, we are enjoining everyone, no? with our partners, the Cancer Warriors, at 8 p.m. on September 29, um, we would like everyone who wants to support uh, the fight against the uh, childhood cancer to light a candle. And then you can put this on your Facebook. On the other hand po, para doon sa mga gusto pong uh, kumonsulta, maaari pong uh, tumatawag sa ating uh, telephones sa Philippine Cancer Society, kami po ay may patient navigation program. So, pwede natin pong um, tugunan yung mga pangailangan ng mga batang may cancer. And meron din po tayong libre po na pamasahe from the house to the hospital para sa mga batang to ngayong September. Right. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong mga kaalaman at ng mga informasyon na ito. Ngayong umaga, Dr. Rachel Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Mabuhay po kayo, ma'am, and stay safe.